நேர்களுக்கு வணக்கம் இது வேந்தரின் மக்கள் சபை தேர்தலுக்கு முன்பாக தேர்தல் அறிக்கை வெளியிடுவது அப்படிங்கிறது எல்லா நாடுகள்லேயும் வழக்கத்தில் உள்ளது தான் அமெரிக்காவில் பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் அவங்க ஒரு இரண்டு மாதங்களுக்கு முன்பே வந்து தேர்தல் அறிக்கை வெளியிட்டுருவாங்க அதில் வந்து பொருளாதார கொள்கை என்ன நிர்வாக சீர்திருத்தம் என்ன அவங்களுடைய வெளியுறவு கொள்கை என்ன அப்படின்னு தெளிவாக குறிப்பிடணும் பூட்டானில் பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் மூன்று வாரங்களுக்கு முன்பு வந்து அதை அவங்க தேர்தல் ஆணையத்தில் சமர்ப்பிக்கணும் அதில் இனம் மொழி வேறு ஏதாவது சர்ச்சையான விஷயங்கள் இருந்தது அப்படின்னா அது நீக்கப்படும் நம்ம இந்தியாவில் தேர்தலுக்கு முன்பாக தேர்தல் அறிக்கை வெளியிடுவது அப்படிங்கிறது அது காலம் அப்படிங்கிறது கிடையாது தொடர்ச்சியாக வந்து கட்சிகள் செஞ்சுட்டு வர்றாங்க இப்போது காங்கிரஸ் கட்சி தேர்தல் அறிக்கையை வெளியிட்டிருக்கிறது முன்னதாக இதுக்கு முன்பே தேசிய கட்சிகள் பாஜக காங்கிரஸ் இதெல்லாம் வெளியிடுறதுக்கு முன்பே இங்கே தமிழ்நாட்டில் மாநில கட்சிகளாக இருக்கக்கூடிய திமுக அதிமுக பாமகலாம் தேர்தல் அறிக்கையை வெளியிட்டாங்க இப்போது காங்கிரஸ் தேர்தல் அறிக்கையை வெளியிட்டிருக்கிறது வெற்றி ஒன்றே இலக்கு அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணத்தில் இது போன்ற கட்சிகள் வந்து தேர்தல் அறிக்கையை வெளியிடுறாங்களா இதில் எது சாத்தியம் எது சாத்தியமற்றது அப்படிங்கிற கேள்விகள்லாம் இருக்குது ஆக காங்கிரஸின் தேர்தல் அறிக்கை சவாலா வாய் சவடாலா என்ற தலைப்பில் இன்று விவாதிக்க இருக்கிறோம் விருந்தினர்களாக காங்கிரஸ் ஆதரவாளர் கிருத்திகா அவர்கள் வலதுசாரி சிந்தனையாளர் எஸ் எஸ் ஸ்ரீராம் அவர்கள் அரசியல் விமர்சகர் பொன் வில்சன் அவர்கள் விருந்தினர்களுக்கு வணக்கம் முதல் கேள்வியை நான் ஸ்ரீராம் அவர்களிடமிருந்தே ஆரம்பிக்கிறேன் காங்கிரசுடைய தேர்தல் அறிக்கை இப்போது இந்தியா கூட்டணியா இல்லை தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியா யார் வரப்போகிறா அப்படிங்கிறது ஒரு பரபரப்பான ஒரு களம் அப்படி தான் இருக்குது தகித்து கொண்டு இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லலாம் தேர்தல் நெருங்க நெருங்க இன்னும் வந்து சூடு அதிகமாகும் இந்த சமயத்தில் காங்கிரஸ் வந்து தேர்தல் அறிக்கையை வெளியிட்டுருக்கிறாங்க இதை நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க இதில் உள்ள அம்சங்கள் அப்படின்னு பார்க்கும்போது எப்படி இருக்குது இல்லை களம் நிச்சயமாக பிரதமர் பக்கம் தான் இருக்குது அதில் வந்து ஒன்றும் சூடெல்லாம் பிடிக்கல நிச்சயமாக பிரதமர் மூணாவது வாட்டி வருவது என்பது நாட்டு மக்கள் ஆல்ரெடி முடிவெடுத்த விஷயம் இப்போ நீங்கள் இவங்களோட இன்றைக்கி இவங்களோட தேர்தல் வாக்குறுதி பார்த்திங்கன்னா அறுபது வருஷமாக பண்ணாத விஷயத்த இனிமேல் நாங்கள் பண்ணிவிடுவோம்னு சொல்கிறான ஒரு வாக்கு மூலம் மாதிரி இருக்குது பல விஷயம் சொல்லக்கூடாதா நீங்கள் சொல்லலாம் நீங்கள் அறுபது வருஷமாக பண்ணலையே இவ்வளோ விஷயம் இன்னும் பண்ணாமல் வச்சுருந்துருக்கீங்கன்னு நீங்களே ஒத்துக்கிற மாதிரி தான் இருக்குது பட் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட்லி அவங்க இப்போ ரீசன்ட் டயத்தில் கர்நாடகா வின் பண்ணாங்க ஹிமாச்சல் பிரதேஷ் வின் பண்ணாங்க இங்கே அவங்க சொன்ன வாக்குறுதி பெரும்பாலான வாக்குறுதி முக்கியமான வாக்குறுதி எதற்காக மக்கள் ஓட்டு போட்டாங்களோ அந்த வாக்குறுதிகளை இது வரைக்கும் நிறைவேற்றவில்லை என்பதுதான் நிதர்சன உண்மை ஹிமாச்சல் பிரதேஷில் ஓல்ட் பென்ஷன் ஸ்கீம் எடுத்துன்னு வரதுனால தான் அந்த அரசாங்கமே வந்தது அதை இது வரைக்கும் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணலை கர்நாடகாவில் அவங்க எடுத்துகிட்டு வந்தது அவங்களோட ஃப்ரீபீஸ் கிரகலக்ஷ்மி அன்ன யோஜனா அந்த மாதிரி ஒரு நா நாலு மெயின் ஸ்கீம் அதில் மொத்தம் அவங்களுடைய காஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா ஒரு வருஷத்துக்கு அறுபத்தஞ்சாயிரத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டு கோடி ஆகிறது அவங்க கொடுத்த வாக்குறுதிகள் ஆனால் அந்த மாநிலத்தோட பற்றாக்குறைன்னு பார்த்திங்கன்னா அறுபது கோடியே ஐம்பத்தி மூணு ஐநூற்றி மூ முப்பத்தோரு கோடி வந்து மாநிலத்தின் பட்ஜெட் பற்றாக்குறை அதாவது இது ஆல்ரெடி அந்த அந்த மாநிலத்திற்கு தேவை அதற்கு மேல் இவர்களுடைய இந்த இந்த ஃப்ரீபின்னு பார்த்திங்கன்னா அறுபத்தஞ்சாயிரம் கோடி மொத்தம் பார்த்திங்கன்னா அந்த ஜிடிஎஸ்பி அந்த மாநிலத்தோட ஜிடிஎஸ்பியோட மொத்தம் பார்த்திங்கன்னா இருபத்தி மூணு இருபத்தி ரெண்டு புள்ளி முப்பத்தி மூணு லட்சம் கோடி ஸோ இதெல்லாம் நம்பர்ஸை நீங்கள் பார்க்குறம்போது அவங்களுடைய டெஃபிசிட் வந்து ஃபைவ் பாயிண்ட் த்ரீ எயிட் பர்சன்ட் போகுது கர்நாடகா ஃபிசிக்கல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஆக்ட் ஆஃப் டூ தௌசண்ட் டூ அவங்க போட்டதில் டூ த்ரீ பர்சன்ட் ஆஃப் த ஆஃப் யுவர் ஜிடிபி மேலே உங்களோட டெஃபிசிட் இருக்கக்கூடாதுன்றது அந்த ரூல் அங்கே போட்டது இருக்குது இவர்கள் சொன்ன நம்பர்ஸை பார்த்திங்கன்னா ஃபைவ் பாயிண்ட் த்ரீ எயிட் இதெல்லாம் எதுக்கு உங்களுக்கு சொல்கிறேன்னா அதாவது நீங்கள் அள்ளி தெளிப்பதை நீங்கள் வெறும் உங்களுடைய அந்த ஆட்சிக்காக தான் அள்ளி தெளிக்கிறீங்களே தவிர நீங்கள் வந்ததற்கப்புறம் நீங்கள் நிச்சயமாக சொன்னதை எதையும் செய்ய போவது இல்லை அதற்காக நீங்கள் பல விஷயங்களை அதுக்கப்புறம் தகுதி வாய்ந்தவர்கள் வருவார்கள் தகுதியின் அடிப்படையில் தான் தருவார்கள் அதுவும் சொன்னதுலேருந்து ஒரு மூணு வருஷத்துக்கு அப்புறம் தருவேன் என்று சொல்லுவார்கள் எவ்வளோ மாதம் இதெல்லாம் வந்து இப்போ மக்கள் நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க எந்த கட்சியுடைய வாக்குறுதியை எந்த அளவிற்கு நம்புவது என்பதை இப்போ மக்கள் நன்றாக புரிந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆகையினால் இந்த மாதிரியான வாக்குறுதிகள்லாம் நிச்சயமாக மக்களிடத்தில் ஒரு மிகப்பெரிய செல்வாக்கியோ அதெல்லாம் வந்து பெற்றுத்தரும் என்றதில் எனக்கு வந்து உடன்பாடே நிச்சயமாக பெண்களுக்கு வந்து ஒரு பெண்ணுக்கு ஆண்டுக்கு ஒரு லட்சம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க இதெல்லாம்
அறுபது வருஷமாக ஒழிக்காத இந்த கட்சியாக வந்து இப்போ திருப்பி வந்து அறுபது இந்த இந்த மக்களுக்கு இந்த வறுமையை ஒழிச்சிட போது இதெல்லாம் மிக்க அதாவது மக்களை வந்து நீங்கள் வந்து துன்பத்தை எல்லாம் அவங்கள வந்து ரொம்ப அவங்கள வந்து தரம் தாழ்ந்து பார்க்குறீங்களோ இல்லை அவங்களுக்கான புரிதல் இழிவோன்னு தான் நினைக்கிறேன் இந்த மாதிரியான நீங்கள் ஒரு வாக்குறுதிகளை கொடுப்பது என்பது உங்களுடைய சுயநல இதுக்காக உங்களோட அதிகாரத்திற்காக தான் நீங்கள் நீங்கள் இது இதெல்லாம் பண்ணுறீங்க இருபத்திரெண்டு கோடி மக்களை இந்த ஒன்பது வருஷத்தில் அதுவும் வந்து இங்கே 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 இந்திய கூட்டணிக்கு வந்து இந்தியாவில் யார் சொன்னாலும் நம்ப மாட்டாங்க டைரெக்டாக அமெரிக்காவில் சொல்லணும் இல்லை இங்கிலாந்தில் சொல்லணும் அங்கே ஜப்பானில் சொல்லணும் அவங்கெல்லாம் சொன்னால் தான் நம்புவாங்க அதே மாதிரி ஐஎம்எஃப்ஓட ஐஎம்எஃப்ஓட ரெக்கார்ட் படி இருபத்தி ரெண்டு கோடி மக்களை வந்து வறுமையிலிருந்து மேலே எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கார் ஸோ பிரதமருடைய இன்க்ளூசிவ் திட்டம்னு பார்த்தீங்கன்னா டாய்லெட் கட்டி கொடுப்பதாக சரி சுய ஒழிவு குதுவுக்கு பெண்களுக்கு வந்து பிஸ்னஸ்க்கு லோன் கொடுப்பதாக இருந்தாலும் சரி எலக்ட்ரிசிட்டி பதினெட்டாயிரம் வில்லேஜ் அறுபது ஆண்டு காலம் ஆண்டவர்கள் ப முப்பது சதவீத எலக்ட்ரிசிட்டியை தான் வந்து அவங்க விட்டுட்டு போன போது ப செய்து செய்திருந்தாங்க கேஸ் கனெக்ஷன் வெறும் அதில் வந்து கிட்டத்தட்ட மூணு கோடி போலி கேஸ் கனெக்ஷன் அதை வந்து இந்த ஆதார் மூலமாக எடுக்கப்பட்டது ஏன்னா மானியத்தை அந்த பணத்தை எடுத்தவர்கள் வாட்டர் இந்த மாதிரி ஏழைகளுக்கு என்னெல்லாம் செய்யணுமோ அதை இந்த ஒன்பது ஆண்டு காலம்தான் மக்கள் ச மக்கள் பார்த்துருக்குறாங்க மக்கள் அதை அனுபவிச்சுருக்காங்க ஸோ இவர்களுடைய வாக்குறுதிகள் என்பதை நிச்சயமாக அவர்களால் நிறைவேற்ற முடியாத வாக்குறுதிகளை அள்ளி தெளிப்பது வாக்குறுதி தானே நம்ம நம்ம செஞ்சால் தானே இதெல்லாம் நம்ம 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 இதை பண்ணணுன்ற ஒரு கவலை இருக்கும் இல்லை ஒரு நான் ஒரு வாக்குறுதி கொடுத்தேன் நான் செய்ய முடியாது ஆனாலும் நான் சொல்றேன் அப்படிங்கிறாங்க அப்படின்னு எப்படி எடுத்துக்க முடியும் முப்பத்தி மூன்று சதவீத இட ஒதுக்கீடுக்கு இப்ப முடியாதுங்க அமல்படுத்த முடியாது நீங்க அவங்க ஐம்பது பர்சன்ட் நாங்க மத்திய அரசு பணிகள்ல பெண்களுக்கு கொடுக்குறோம் அப்படிங்கிறாங்க ஆண்டுக்கு ஒரு லட்சம் கொடுக்குறோம் குடும்பத்துல ஒரு பெண்ணுக்கு அப்படிங்கிறாங்க அப்ப இதெல்லாம் வந்து அடுத்த கட்டத்துக்கு பெண்களுக்கு செய்யும்போது பெண்களுடைய வாக்குகள் வரும் இல்லையா தமிழகத்துல நீங்க எவ்வளவு எம்பி பன்னெண்டு எம்பி நிக்கிறீங்கன்னு நினைக்கிறேங்க பன்னெண்டு காங்கிரஸ் பன்னெண்டு எம்பி நிற்கிறாங்க தமிழக பத்து நிற்கிறாங்க இல்லை அவங்களோட பேன் இண்டியா எடுத்துக்கோங்க அவங்க கான்டெஸ்ட் பண்ணுறதுல ஐம்பது பர்சன்ட் பெண்களுக்கு கொடுத்துட்டாங்களா நீங்கள் அது தான் நான் முதல்ல பார்ப்பேன் நீங்கள் பெண்களுக்கு நீங்கள் எங்கேருந்து ஆரம்பிக்கிறீங்கன்றது தான் முக்கியம் பிரதிநிதித்துவத்தை முதல்ல கொடுங்க பெண்களை வந்து பாராளுமன்றத்தில் பேசுவதற்கான வாய்ப்பை நீங்கள் முதல்ல உருவாக்கி கொடுங்க அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து நாங்கள் இதெல்லாம் பண்ணுவோம்னு சொன்னால் நம்ம ஏற்று நம்ம ஏற்றுக்கொள்வோம் நீங்கள் இமாச்சல் பிரதேஷ் உங்களுக்கு ஸ்டாண்டிங் கிளாஸிக் எக்ஸாம்பிள் கொடுத்தேங்க நீங்கள் ஒன்றாக நீங்கள் வந்து ஓல்டு பென்ஷன் ஸ்கீம்ன்ற ஒரே காரணத்துக்காக வெறும் ஒரு பர்சன்ட் ஓட்டில் பாஜக தோத்துது அந்த ஒரு காரணத்துக்காக தான் உங்களை ஆட்சியில் வச்சாங்க நீங்கள் இன்னைக்கு பண்ணியிருக்கீங்களா நீங்கள் இன்னைக்கு பண்ணலை இன்னும் ஒன்றே ஒன்று சொல்லிடுறேங்க இன்றைக்கி கேரளா எந்த நிலைமையில் இருக்குன்னா பெட்ரோல் பங்க் ஐஓசி பெட்ரோல் பங்க் பணம் டே உங்களுக்கு கடன் கொடுக்க மாட்டேன்னு சொல்லிடுச்சு கேரளா கவர்மெண்ட்டுக்கு ஏன்னா அவர்கள் வந்து கடனில் கடனில் இருக்கிறதுனால கொடுக்க மாட்டோன்றாங்க அதே மாதிரி அவங்களுக்கு வந்து அதனால் பஸ் எல்லாம் நிறுத்தியாச்சு அது அவங்க அந்த அந்த ஒரு பிரச்சனை இருக்குது கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயீஸுக்கு பணம் கொடுக்க முடியல அஞ்சு கோடி ரூபா கோவில் எதுக்கு இருந்தாலும் வந்து அவங்களுக்கு அப்போ சர்ச்சு கண்ணுக்கு தெரியாது மாஸ்க் கண்ணுக்கு தெரியாது டைரெக்டாக வந்துடுவாங்க குருவாயூர் கோவிலேருந்து ஒரு அஞ்சு கோடி எடுக்கணும்னு கோர்ட் இன்றைக்கி வந்து அதை தடை செய்திருக்கு ஸோ இனிமேலும் உங்கள் நீங்கள் வந்து சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கு போனாங்க கேரள அரசாங்கம் நாங்கள் வந்து பாரோயிங் லிமிட்ஸ் மத்திய அரசாங்கம் சொல்வதை கேட்காமல் நாங்கள் இஷ்டத்துக்கு பாரோ பண்ணலான்ற ஒரு கேஸை ஃபைல் பண்ணாங்க சுப்ரீம் கோர்ட் அதை நிராகரித்து விட்டது உங்களால் நிச்சயமாக ஒரு ஃபிசிக்கல் டிசிப்ளின் உங்களால் நீங்கள் எடுத்துன்னு வராமல் உங்களால் இஷ்டத்துக்கு பாரோ பண்ண முடியாது இந்த நிலைமை தமிழ்நாட்டிலையும் கர்நாடகாவிலும் வெகு தூரம் இல்லை வருவதற்கு ஆகையினால் நீங்கள் கொடுப்பதை உங்களால் முடியுமா அதனால் சாதக பாதகம் என்ன அதை யோசித்து சொல்பவர்களானால் இதெல்லாம் சொல்ல மாட்டார்கள் என்பதுதான் என்னுடைய பார்ப்பு சரி கிருத்திகா அவர்கள்ட்ட அப்போ வந்து சாத்தியம் இல்லாத நிறைய வாக்குறுதிகளை வந்து அள்ளி தெளிச்சிருக்கு காங்கிரஸ் அப்ப வெற்றி பெற்று விடணும் அப்படிங்கிற ஒரே குறிக்கோள் தான் அப்படிங்கிறத எப்படி பாக்குறது இப்ப சொல்லிருக்கக்கூடிய வாக்குறுதிகளை இந்தியா கூட்டணியில இருக்கக்கூடிய மற்ற கட்சிகள் ஒத்துக்குமா இதுலயே நிறைய முரண்பாடுகள்லாம் இருக்கு மதிப்புக்குரியவர் இப்போ வந்து பேசினாரு நான் எப்போதுமே சொல்வேன் இவங்க பேசினாலே பொய் தான் ஹண்ட்ரட் பொய் அப்படின்னு சொல்லி ட்விட்டரில் கூட மோடி செய்த நூறு பொய்கள் அப்படின்னு நாங்கள் ட்ரெண்ட் ஆக்கிடும் காங்கிரஸில் எல்லாமே அவள் பொய்யா சொல்கிறது
நாலு லட்சத்தி முப்பத்தாறாயிரம் முப்பதாயிரம் கோடி நாங்கள் கர்நாடகாவிலிருந்து இந்தியாவுக்கு தருகிறோம் எங்களுக்கு பதிலுக்கு எவ்வளவு வருது தெரியுமா அஞ்சு கோடி பத்து கோடி கணக்க காமிக்கிறீங்களா நாங்க நாலு லட்சம் கோடி விட்டு கொடுத்துருக்கோம் ஐம்பத்தாறாயிரம் கோடி எங்களுக்கு வருது பன்னெண்டு பைசா கொடுக்குறீங்க நூறு பைசாக்கு இது எந்த விதத்துல இங்க நியாயம் நூறு பைசாக்கு பன்னெண்டு பைசா போயிடுச்சு லாஸ் ஆயிடுச்சு நாங்க குருவாயிர் கோயில வந்து அஞ்சு கோடி கேட்டாங்க அது பண்ணாங்க இது பண்ணாங்க எல்லாமே எல்லாமே கதை திரித்தலும் மிகைப்படுத்தலும் இல்லாததை ஒன்னை சொல்வதும் தான் இந்த பத்து வருஷத்தை கழிச்சிங்க இன்னும் எத்தனை வருஷம் அப்படி க கழிச்சிட போறீங்க இந்த மேனிபெஸ்டோல என்ன தவறு இப்போ அஞ்சு கேரண்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் காங்கிரஸில் கொடுத்தோம் இங்கே கர்நாடகாவில் நான் கர்நாடகாவில் தான் இப்போ பேசுகிறேன் பெங்களூர்லேருந்து தான் ரெண்டாயிரம் ரூபா பணம் கொடுக்கலையா அரிசிக்கு பணம் தர மாட்டேங்கன்னு சொல்கிறீங்க அதுக்கு அரிசிக்கு பதிலாக நாங்கள் மக்கள்கிட்ட கடன் தீர்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் இப்போ இலவச பேருந்து நாங்கள் கொடுக்கலையா இலவச பேருந்தெல்லாம் எங்களுக்கு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் போக முடியல அப்படின்னு சொல்லி பொய் பொய்யா கதை திரிச்சிங்க இருந்தாலும் பண்ணிட்டு இருக்கோம் நீங்கள் ஹிஜாப் வேண்டாம் நீங்கள் நாங்கள் உரிமை பெண்களுடைய உரிமை உங்கள் கருத்துக்கும் நாங்கள் உரிமை தருகிறோம் நீங்கள் இப்படி பொய் பொய்யா கதை விடுறீங்கல்ல அதுக்கும் ராகுல் காந்தி ஊடக உரிமை ஊடகத்துல இன்னைக்கு உண்மை சொல்லிட்டு உயிரோட இருக்க முடியுமா இல்ல ஏன்னா கௌரி லங்கேஷ் இன்னைக்கு இல்லை நம்மள்ட்ட கௌரி லங்கேஷ் உங்க ஊடகையாளர்கள் தான் அவங்க எல்லாரும் இன்னைக்கு நான் இங்க வந்து ஜனவரி மாசம் நாங்க எல்லாரும் இது பண்ணினோம் சோ இப்ப ஊட ஊடகத்துல நம்மளால உண்மையை பேச முடியாது எந்த இடத்துலயும் உண்மையை பேச முடியாது இவர்கள் சொல்லும் கதை திரித்தலும் ஏன்னா இஷ்டத்துக்கு திரிப்பாங்க இப்பயெல்லாம் புரட்டி போடுமா கர்நாடகா பத்தி பேசுறாங்க கிருத்திகா இதெல்லாம் புரட்டி போடுமா இப்ப காங்கிரஸ் உடைய தேர்தல் அறிக்கையில நீங்க சொல்லக்கூடிய வாக்குறுதிகள்லாம் இதெல்லாம் புரட்டி போடுமா இப்ப நம்மளுடைய இந்தியாவுடைய கடன் எவ்வளவு இருக்கும் அப்படிங்கறது உங்களுக்கு தெரியும் எத்தனை லட்சம் கோடியில இருக்கிறோம் அப்படிங்கறது தெரியும் அப்ப இந்த வாக்குறுதிகள் ஆண்டுக்கு ஆண்டுக்கு ஒரு லட்சம் வருடத்தில் இந்த பத்து வருடத்தில் மன்மோகன் சிங் எவ்வளவு கடன் வச்சிருந்தாரு நம்ம மோடி அவர்கள் எவ்வளவு கடன் வச்சிருக்காரு இவர் மதிப்புக்குரிய ஸ்ரீராம் அவர்கள் வந்து எல்லா கணக்கிலும் சூப்பரா இஷ்டத்துக்கு மிகைப்படுத்தி சொல்றாங்கல்ல முதல்ல கடனை எடுக்கட்டும் எவ்வளவு கடன் இருந்தது இப்ப எவ்வளவு கடன் இருக்கு ஜஸ்ட் கூகுள் எடுத்து பாருங்க எத்தனை மடங்கு மோடி அவர்கள் கடனை வாங்கி வைத்திருக்கிறார் என்று தெரியும் இந்த கடன்லாம் யாருக்கு தெரியுமா மிகப்பெரிய தொழிலதிபர்களுக்கு கடனை தள்ளுபடி சரி சரி யாருக்கு இப்ப தெரியுது நீங்க அது தவறு அப்படின்னு வச்சுட்டா கூட இப்ப இருக்கக்கூடிய நிலைமை என்ன இருக்கு அப்படிங்கறது நமக்கு தெரியும் அந்த இந்த கடன் சுமையில கிருத்திகா ஒரு நிமிஷம் கிருத்திகா ஒரு நிமிஷம் இந்த கடன் சுமையில நம்மளால குடுத்த வாக்குறுதிகளை நிறைவேற்ற முடியுமா அதுக்கு இன்னும் எத்தனை வருஷம் ஆகும் இதுல இருந்து நம்ம மீட்டு எடுத்து ஏன்னா நாளைக்கு ஆட்சிக்கு வந்துட்டு பாஜக இவ்வளவு கடன் சுமையை வச்சுட்டு போயிட்டாங்க இதுல இருந்து நாங்க மீட்டு எடுக்கிறதுக்கே எங்களுக்கு அஞ்சு வருஷம் போயிருச்சு இனிமேதான் நாங்க சொன்ன வாக்குறுதிகளை நிறைவேற்றுவோம் அப்படிங்கிற பேச்சு வரக்கூடாது அப்ப இப்ப நம்ம இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலை தெரியும் அதுக்கேத்த மாதிரி டேலி பண்ணி தான் வாக்குறுதி கொடுக்கணும் நம்மளுக்கு பதினஞ்சு லட்சம் கருப்பு பணத்தை எல்லாத்தையும் ஒழிச்சு பதினஞ்சு லட்சம் வருதுன்னு சொல்லி கருப்பு பணமும் இல்ல நீதிபதி நாரத்னமா சொல்லிட்டாங்க ஒண்ணுமே பண்ணல டிமான்டைசேஷன்ல செய்யலாம் ஆனால் இதெல்லாம் மீட்டு நான் இதை இதை நான் வந்து ஒரு தடவை ரெண்டாயிரம் ரூபா பணம் வந்தோன்னே எனக்கு அதிர்ச்சி ஆயிடுச்சு எப்படிங்க கர்நாடகா நான் ரெண்டாயிரம் ரூபா பணம் கொடுக்க முடியும் அப்படிங்கிறப்ப சுழல் அமைப்பு ஒரு கிராமத்தில் ஒரு பெண்ணுக்கு நீங்கள் ரெண்டாயிரம் ரூபா கொடுக்கும்போது அந்த ரெண்டாயிரம் ரூபாயை அந்த கிராமத்தோட பொருளாதாரத்துக்காக அந்த பெண் செலவிடுவாள் இல்லாவிடு சேமிப்புக்கு செலவிடுவாள் இதனால் நம்மளோட பொருளாதாரம் ஒரு இடத்தில் பெரிய பணக்கார இடத்துலையே நம்மளோட பொருளாதாரம் தங்காமல் மிடில் கிளாஸ் அதிகமாகும் நம்ம தமிழ்நாடு அதிக அளவில் மிடில் கிளாஸ் இருக்கு மிடில் கிளாஸ் இப்ப அமெரிக்கா ஏன் அவ்வளவு பெரிய நாடா வல்லரசா சொல்றோம் அப்படின்னா மிடில் கிளாஸ் மிக அதிகமா இருக்கு ஏழைக்கும் பணக்காரர்களும் உள்ள விகிதம் அங்க எண்பத்தஞ்சு பெர்சன்ட் மிடில் கிளாஸ் இருக்காங்கன்னு சொல்றாங்க நம்ம இப்பதான் ஐம்பது நாற்பது பர்சன்ட் வந்துட்டு இருக்கோம் ஆனால் பீகார் உத்தரப்பிரதேஷ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இந்த பக்கம் அம்பானி அதானின்னு இருப்பாங்க இந்த பக்கம் ஒண்ணுமே இல்லாம பாவர்ட்டிக்கு பிலோ பாவர்ட்டிக்கு இருப்பாங்க இதெல்லாம் சமன்படுத்தணும் அப்படின்னா இந்த ரெண்டாயிரம் ரூபா இதெல்லாம் கணக்கு பார்க்க கூடாது பதினஞ்சாயிரம் கோடி ஏழு லட்சம் கோடி இஷ்டத்துக்கு கோடியில் வந்து எல்லாருக்கும் கடன் தள்ளுபடி பண்றீங்கல்ல அந்த கோடிகளை கணக்கிட்டு தான் இந்த கோடிகள் இங்க வருது இனிமே வரக்கூடியது உங்களுடைய வாக்குறுதியை நிறைவேற்றக்கூடிய சாத்தியம் இருக்கு அவ்வளவுதான் தப்பு பண்ணிட்டாங்க பண்ணிட்டாங்கன்னு அவங்கள கை காட்டுறத விட இதுல இருந்து நான் மீட்டெடுக்க இதது என்கிட்ட இருக்கு
எங்கள்ட்ட அந்த செயல் திட்டம் இருக்கிறதுனால தான் ராகுல் காந்தி வந்து இந்த மா மாசம் ரெண்டாயிரம் ரூபாய் கொடுக்கக்கூடிய செயல் திட்டம் இருக்கிறதுனால தான் இங்கே கொடுத்தாங்க இந்த கணக்கெல்லாம் இல்லாம யாரும் இங்க முட்டால் இல்ல ஆனால் செயல் திட்டம் வரும் இது என்னென்ன செயல் திட்டம் வரும் பேசவே இல்ல காங்கிரஸ் மேனிபெஸ்டோ என்ன பண்ணிருக்கு நம்ம பேசல கடன் கல்வி கடன் மாணவர்களுக்கான கல்வி கடன் தள்ளுபடி எடுத்த எடுப்புல காங்கிரஸ் அதை செய்யல இது செய்யலங்கிறீங்களே என்ன செய்ய போகுதுன்னு முதல்ல யாராவது கேட்டீங்களா மாணவர்களுக்கு கல்வி கடன் தள்ளுபடி பர்சனல் ஃப்ரீடம் என்னோட உடை என்னது நான் தலையில முக்காடு போடவோ போடாம இருப்பேன் என்னோட விஷயத்துல நீங்க தலையிடக்கூடாது இதுல பர்சனல் ஃப்ரீடம் இதுல ஊடகம் அதை தவிர்த்து புதுச்சேரிக்கு மாநில அந்தஸ்து நூறு நாள் வேலை வாய்ப்பு இன்னைக்கு நூறு நாள் வேலை வாய்ப்பு மோடி அவர்களால் எத்தனை பேருக்கு பணம் கொடுக்காமல் இருக்கிறார்கள் தெரியுமா எத்தனை கிராமத்தில் இருக்கும் நூறு நாள் வேலை வாய்ப்புல பணம் இல்லாம எத்தனை பெண்கள் கஷ்டப்படுறாங்க தெரியுமா நாங்க போய் கணக்கு எடுத்திருக்கோம் இந்திரா பெலோஷிப்ல நாங்க பெண்கள் போய் கணக்கு எடுத்திருக்கோம் அவங்களுக்கு நூறு நூத்தம்பது நாள் ஆகும் நானூறு நாள் நம்மளோட முதல்வர் நூத்தம்பதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க நானூறு ரூபாயை தான் நாங்க உதவி உதவி உயர்வு கொடுக்குறோம் இந்த நானூறு ரூபாய் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு வலிக்குது ஆனா ஜாம்ஷெட்பூர்ல வந்து உங்களுக்கு விமான நிலையத்தை சரி பண்ணுவோம் உங்களுக்கு வந்து சதாப்திய சரி பண்ணுவோம் உங்களுக்கு எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது சரி அடுத்தடுத்த சுற்றுல பேசுவோம் ஏன்னா நிறைய முரண்பாடுகளான விஷயத்தையும் நம்ம பேச வேண்டியிருக்கு வில்சன் அவர்கள்ட்ட பேசலாம் நம்ம பேசலாம் வில்சன் அவர்கள்ட்ட இப்போ இதுல வந்து நீட் அப்படிங்கறத அவங்க டச் பண்ணிருக்கிறாங்க அந்தந்த மாநிலங்கள் விரும்புறபடி அதை ஏத்துக்கிறதுனா ஏத்துக்கலாம் இல்லைன்னா வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க நீட் கிடையாது அப்படின்னு அவங்க சொல்லல அந்த வார்த்தையை சொல்லல இந்த மாதிரி ஒரு ஆப்ஷனை அவங்க கொடுத்துருக்கிறாங்க இதெல்லாம் வந்து சாத்தியப்படுமா இல்லை நீட்ன்றது இன்றைக்கு உச்ச நீதிமன்றத்தில் இருக்குது பாராளுமன்றத்தில் வந்து தீர்மானம் போட்டு இல்லை மசோதா தாக்கல் பண்ணி ஸ்பெஷலாக நிறைவேற்றிருந்தால் ஏதாவது ஒன்று நிறைவேற்றலாம் அது கூட நீதிமன்றத்தில் நிற்குமான்னு தெரியாது இன்றைக்கு பார்த்திங்கன்னா அது ரொம்ப காலம் கடந்து வந்து விட்டது இந்தியாவிலே வந்து தமிழ்நாடு மட்டும்தான் நீட்டுக்கு விளக்கு கேட்குது மற்ற எந்த மாநிலங்களும் கேட்கல அப்போ இவங்களுடைய மேனிஃபெஸ்டோவில் ஸ்பெசிஃபிக்காக குறிப்பிட்டுருக்கலாம் தமிழ்நாட்டுக்கு நீட்டுக்கு விலக்கு கொடுப்போம் அப்படின்னு ஏன்னா பெரிய கட்சி தமிழ்நாட்டில் தான் அவங்களுக்கு கூட்டணி நம்பகத்தன்மையான கட்சி மற்ற இடத்துலலாம் வந்து காங்கிரஸுக்கு குடி தோன்ற கட்சி தான் கூட இருக்குது தமிழ்நாட்டில் அவங்களுக்கு நம்பகத்தன்மையான கட்சி கூட இருக்குது அப்படி இருக்கும்போது தமிழ்நாட்டு குறித்து அந்த நீட்டிற்காகத்தான் தமிழ்நாடு மட்டும்தான் மிகப்பெரிய போராட்டங்கள் நடத்துது இப்போ கூட கோடிக்கணக்கான கையெழுத்து வாங்கி உதயநிதி கொடுத்துருக்காரு அப்படி இருக்கும்போது இவங்க மேனிஃபெஸ்டோட ஸ்பெசிஃபிக்காக கொடுத்துருக்கலாம் தமிழ்நாட்டுக்கு நீட்டில் விலக்கு கொடுப்போம்னு அது கொடுக்கல இன்னொன்று இப்போ நான் என்ன சொல்கிறேன்னா தேசிய கட்சிகள் கிட்ட வந்து இதுக்கு இதுக்கு அடுத்து நான் இது கேட்டுறேன் அப்போ இது சாத்தியப்படுமான்னு கேட்குறேன் நாளைக்கு வந்து அடுத்து இங்கே கேரளா இருக்குது அடுத்தடுத்த மாநிலங்கள் இருக்கிறாங்க இப்போ அந்த மாணவர்கள் இங்கே வந்து படிக்கிறதுக்கும் ஏன்னா தமிழ்நாட்டில் அதிக அளவிலான மருத்துவ கல்லூரிகள் இருக்குது அப்படி இருக்கும்போது அடுத்த மாநிலத்திலேருந்து வந்து இங்கே படிக்கிறதுக்கு அது ஒரு சிக்கலாக மாறுமா இதை இந்த கேரளா போன்ற மாநிலங்கள் ஏற்றுக்குமா இந்த இடத்துல அவங்க ஏற்றுக்க மாட்டேங்க நீட்டை பொறுத்த வரைக்கும் எயிட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் வந்து அந்தந்த மாநிலங்கள் எக்ஸாம் தான் ஒரே நேரத்தில் எயிட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் அந்தந்த மாநிலங்கள் பதினைந்து பர்சன்ட் தான் ஆல் இண்டியா கோட்டா அப்போ யூஜியில் வந்து பதினைந்து பர்சன்ட் தான் ஆல் இண்டியா கோட்டா பதினைந்து பர்சன்ட் தான் நீங்கள் எல்லைகளை கடந்து மாநிலங்களில் இருக்கிறவங்க அடுத்த மாநிலங்களில் வந்து நீங்கள் சேர முடியும் மற்றபடி எண்பத்தைந்து சதவீதம் உள்ளூர் மாணவர்களுக்கு தான் அப்படின்றது தான் அதனால் அதில் பெரிய பாதிப்பு அந்த மாதிரி விஷயத்தில் எடுக்காது நம்ம வந்து நீட்டை ஆதரிக்கல அப்படின்னா நம்மளுடைய ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் டீச்சிங்கு ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் சிலபஸ் வந்து வேறு மாதிரி இருக்குது அது போட்டி போட முடியலன்ற கட்டத்தை தான் நம்ம எடுத்துகிட்டு போகிறோம் இல்லையே மற்றபடி வேறு ஏதோ அதோட மெரிட் பேசிஸில் வந்து வேறு எதுவுமே வந்து தவறு கிடையாது அதனால் இப்போது ஏடிஎம்கே மேனிஃபெஸ்டோவில் கூட என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா நீட்டில் வந்து இன்னும் சில அம்சங்கள் வேறு மாதிரி சேர்த்து நீட்டுக்கு ஒரு மாறுபட்ட என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் வைக்கலாம் தகுதி அடிப்படையில் இருக்கிறது குவாலிஃபை எக்ஸாம் வந்து வேறு மாதிரி வைக்கலாம் எல்லோரும் ஏற்றுக்கிற மாதிரி ஒரு எக்ஸாம் வைக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி மாறுபட்ட நீட் அம்சத்தை சில அம்சங்களை சேர்த்து அதில் கொண்டு வருவோம் அப்படி கொண்டு வர சொல்லி நாங்கள் அழுத்தம் கொடுப்போம் மத்திய அரசை அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அது நடைமுறைக்கு சாத்தியமானது அப்படின்னு இது பலமாக மாறுமா இப்போ இந்த வாக்குறுதி நீட்டு வேணுங்கிறவங்க வச்சுக்கலாம் அப்படிங்கிறது இப்போ இவங்க வாக்குறுதி கொடுத்தாங்க இல்லையா நீட் எங்களுக்கு விலக்கு வேணும்னு அப்போ இந்த காங்கிரஸ் உடைய தேர்தல் அறிக்கை இவங்களுக்கு சாதகமா மாறும் அதிமுக இல்ல இட் இஸ் அதான் சப் 
நீதிமன்றத்தில் வழக்காடுறது தான் எடப்பாடியோ அப்படி தான் ஜெயலலிதாமோ அப்படி தான் நீதிமன்றத்தில் தான் வழக்காடினாங்க நீதிமன்றத்தில் தான் ஒரு வருஷம் விலக்கு கேட்டாங்க இவர்கள் ஆட்சியில் மீண்டும் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் விலக்கு கேட்டாங்க அது விலக்கு கொடுக்க மாட்டேன்னு நீதிமன்றமே சொல்லிடுச்சு அப்போ வந்து சிதம்பரம் அவர்களுடைய மனைவி நளினி சிதம்பரம் தான் சிபிஎஸ்சி சார்பாக ஆஜரானாங்க அவங்க சொன்னாங்க இனிமேல் நீங்கள் விளக்கு பெறணும்னா கடவுள்கிட்ட தான் கேட்கணும் அப்படின்னு தெளிவாக சொல்லிட்டாங்க அவங்க அதனால் இனிமேல் வந்து அதில் விளக்குன்றது சாத்தியப்படாது நீதிமன்றத்தின் பார்வை இல்லாமல் நீதிமன்றத்தின் ஒப்புதல் நீதிமன்றம் அரசியல் சாசனத்துக்கு எதிரானது தீர்ப்பு கொடுத்துச்சு அதற்கு அடுத்த பெஞ்சுக்கு தான் போனாங்க சிபிஎஸ்சி முத கொண்டு அத்தனை பேரும் அங்கதான் இந்த தீர்ப்பு வந்திருக்குது அதனால மறுபடியும் வந்து அதை ரீகன்வெர்ட் பண்றது கிடையாது ஒரு அரசியலுக்காக சொல்லலாம்னு சொல்லலாம் இன்னொன்று என்னன்னா தேசிய கட்சிகளுடைய பார்வையில் என்னன்னா இப்போ நிறைய விஷயங்கள் சொன்னாங்க சகோதரியம் நான் என்ன எதிர்பார்த்தேன்னா தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் நான் எதிர்பார்த்தேன்னா ஒரு தேசிய கட்சி கொடுக்கும்போது ஒரு அகன்ற பார்வையோடு கொடுக்கணும் அறுபது வருஷம் ஆட்சி செய்த கட்சி காவிரி நதிநீர் பிரச்சனை நதிகளை தேசியமயமாக்குவோம் தேர்தல் வாக்குறுதியில் இல்லை இருபத்தி ரெண்டு மொழிகளை ஆட்சி மொழியாக்குவோம் தமிழ் உட்பட அதுல இல்ல அங்க இங்க இருக்கக்கூடிய இருமொழி கொள்கை அதுவும் அடிவாங்குது இல்லையா அவங்க வந்து மற்ற மொழிகளை எல்லாம் சேர்ப்போம் சொல்லிருக்காங்களே தவிர அலுவல் மொழியாக ஆக்குவோம் அப்படிங்கறதெல்லாம் வந்து சொல்லல அதை தான் சொல்கிறேன் இருபத்தி ரெண்டு மொழிகளையும் ஆட்சி மொழி ஆக்குங்க இல்லைன்னா தேசிய அலுவல் மொழி ஆக்குங்க மாநில அலுவல் மொழியில் அந்தந்த மாநில மொழி இருக்குது தேசிய அலுவல் மொழியில் ஹிந்தி தான் இருக்குது அதனால் அம்பேத்கர் ஏட்டுனதில் ஒரு பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு டெம்பரவரியாக ஆங்கிலம் கூட இருக்கலான்ற சரத்து தான் இருக்குது அதில் அமெண்ட்மெண்ட் கொண்டு வாங்க கொண்டு வந்து இருபத்தி ரெண்டு மொழிகளையும் ஆட்சி மொழி ஆக்குவோம் அப்படின்றது இல்லை அப்புறம் யூனிஃபார்ம் சிவில் கூட எதிர்க்கிறாங்க இல்லைன்னு சொல்ல ஆனால் யூனிஃபார்மாக எல்லா மாநிலத்திற்கும் மாநில அந்தஸ்து கொடுப்போம்னு சொல்கிறாங்களா இல்லை காஷ்மீருக்கு மாநில அந்தஸ்துன்னு சொல்லியிருக்காங்க காங்கிரஸ் இதில் ஆனால் ஆர்டிகல் த்ரீ செவன்டி மறுபடியும் கொடுப்போம்னு சொல்லியிருக்காங்களா அணைகளை தேசியமயமாக்குது இது கொண்டு வரணும் அதுதான் அப்புறம் நாடு முழுவதும் ஜாதி வாரி கணக்கெடுப்பு அதை சொல்லியிருக்காங்க பட் அந்த வார்த்தை பார்த்தீங்கன்னா சோசியலி எக்கனாமிக்கலி காஸ்ட் சென்சஸ் அது என்ன வார்த்தை சோசியலி கரெக்ட் சமூக எக்கனாமிக்கலி பொருளாதார அடிப்படையில் ஜாதி கணக்கீடு பண்ணுவோம் சொன்னால் நீங்கள் பொருளாதார அடிப்படை எப்படி இந்த இடத்துல வந்துச்சு அப்போ ஜாதி வாரி கணக்கெடுப்பு எடுக்க போகிறீங்களா பொருளாதார அடிப்படையில் கணக்கெடுப்பு எடுக்க போகிறீங்களா அப்போது ஜாதிக்குள்ளேயே நீங்கள் பொருளாதாரத்தையும் சேர்த்து எடுக்க போகிறீங்கன்னா அதுதான் இடபிள்யூஎஸ்ஸு அதுதான் எல்லா இடபிள்யூஎஸ்ஸையும் விரிவாக்கம் செய்யப்படும் மற்ற சமூகங்களுக்குன்னு ஒரு பாயிண்ட் அதை தான் அதை தான் சொல்ல வரேன் இப்போ வந்து பிஜேபி கொண்டு வந்தது மற்ற வகுப்பினருக்கு அதாவது இதில் இல்லாதவங்களுக்கு உயர் வகுப்பினருக்கு அப்படின்றது கொண்டு வந்தாங்கல்ல இப்போ நீங்கள் என்ன செய்கிறீங்க பொருளாதார அடிப்படையில் இடஒதுக்கீடு கொடுக்கக்கூடாது அப்படின்றது சட்டம் நம்மளோடைய எண்ணம் அதான் காங்கிரஸோடைய எண்ணமாக தான் திமுகவுடைய எண்ணம் அதுதான் பொருளாதார அடிப்படையில் இடஒதுக்கீடு இருக்கக்கூடாது பொருளாதாரம் என்பது மாற்றத்துக்குரியது இன்றைக்கி ஏழையாக இருக்கிறவன் நாளைக்கு பணக்காரனாவா நாளைக்கு பணக்காரனாக இன்றைக்கு பணக்காரனுக்கு நாளைக்கு ஏழையாவா அதனால் அது வந்து மாற்றத்துக்குரியது ஜாதி தான் மாற்றத்துக்கு இல்லாதது தீண்டாமை அதில் தான் வந்துச்சு அதனால் ஜாதி அடிப்படையில் தான் இடஒதுக்கீடு இருக்கணுன்றது தான் இப்போ நீங்கள் அடுத்து இன்னொன்று கொடுத்துருக்கீங்க இடபிள்யூஎஸ் டென் பர்சன்ட் இடபிள்யூஎஸ் ஃபார் ஆல் காஸ்ட் அண்ட் கம்யூனிட்டிஸ் கொடுத்து அப்போ என்னென்னா அப்போ ஜாதி அடிப்படையில் இது இருக்கிற இடஒதுக்கீடை நிறுத்து போக செய்யுமா இல்லையா எல்லா ஜாதியிலையும் ஏழைகளுக்கு பிரதிநிதித்துவம் கிடைக்கும் பத்து பர்சன்ட் போது காலம் வர வர என்ன ஆகும் அது ஜாதி அடிப்படை இடஒதுக்கீடு நிறுத்து போகல இந்த பத்து இருபது ஆகும் இருபது முப்பது ஆகும் அப்போ ஜாதி அடிப்படை இடஒதுக்கீடு நிறுத்து போகும் அப்போ பிஜேபியும் இவர்களும் ஒரே பார்வையில் தான் பாக்குறாங்கன்றது தான் இப்போ சரி அதுதான் சரி நம்ம தொடர்ந்து பேசலாம் வேந்தரின் மக்கள் சபை ஒரு சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு காங்கிரஸ் தேர்தல் அறிக்கை சவாலா வாய் சவடாலா என்ற தலைப்பில் விவாதித்துக் கொண்டிருக்கின்றோம் கிருத்திகாட்ட அந்த இடபிள்யூஎஸ் அப்படிங்கிறத எப்படி நம்ம வந்து எடுத்துக்கிறது அதாவது பொருளாதாரத்தில் பின்தங்கியவர்களுக்கு வழங்கப்படும் பத்து சதவீத இடஒதுக்கீடு அனைத்து சாதியினருக்கும் விரிவாக்கம் செய்யப்படும் இது ஒரு முரண்பாடு தோற்றத்தை தரலையா ஏன்னா பொருளாதாரத்தில் பின்தங்கிய உயர் வகுப்பினருக்கு இடபிள்யூஎஸ் அதிலேயே இங்க முரண்பாடு இருக்கு தமிழ்நாட்டில் அதை யாரும் தமிழ்நாட்டில் உங்க கூட்டணியில் இருக்க கட்சிகள் ஏற்றுக்கல ஆனா கம்யூனிஸ்ட் காங்கிரஸ் அங்க வந்து ஏத்துக்கிட்டாங்க இப்போ அனைத்து சமூகத்துக்கும் அப்படிங்கும் போது இதோட விரிவாக்கம்னு போகும் போது உண்மையிலே இருக்கக்கூடிய இடஒதுக்க
அப்படி ஏதாவது இருந்தது அப்படின்னா கூட இடஒதுக்கீடுக்கான ஐம்பது சதவீதத்தை கூட மாற்ற முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு தேர்தல் அறிக்கையும் அதற்காக இருக்கு நீங்க <laughs> இந்த <laughs> <laughs> மட்டும் கிடையாது எல்லா ஜாதிகளுக்கும் பொருளாதார ஏழைகள்ல எல்லா ஜாதிகளும் உள்ள வரலாங்கிறப்ப உயர் ஜாதியினர் மிக குறைவான பெயர் தான் ஓபிசி எம்பிசி எல்லாரும் தான் வர முடியும் பாஜக என்னவோ அதேதான் காங்கிரஸ் தேசிய கட்சிகள் இப்படிதானா மாநில கட்சிகள் இங்க கதறிட்டு இருக்கணும் மாநில கட்சிகளால் தேசிய கட்சிகள் ஒத்துழைப்பு இல்லாம செய்ய முடியாது அதிமுக இத்தனை பாஜக தான் சப்போர்ட் இப்பதான் அவங்க ஜெயலலிதா மேடத்தை பேசினோம் அப்படிங்கிற கோவத்துல தான் பிரிஞ்சு வந்தாங்களே தவிர்த்து மக்கள் மேலோட நம்பிக்கையோலயோ இவங்க இடபிள்யூஎஸ் நீட்டு விளக்குகளோ காங்கிரஸ் बीजेपीக்கு சப்போர்ட்டா இல்ல இல்ல இப்ப காங்கிரஸ் बीजेपी சப்போர்ட்டா பேசுங்க வின்சன் பேசுங்க இல்லமா இப்ப காங்கிரஸ் बीजेपीக்கு சப்போர்ட்டா இடபிள்யூ சப்போர்ட் வரைக்கும் பத்திகா ஒரு நிமிஷம் பேசுங்க இப்ப காங்கிரஸ் बीजेपीக்கு சப்போர்ட்டா இடபிள்யூ சப்போர்ட் வரைக்கும் பொருளாதாரத்திற்கும் தீண்டப்படாதவர்களுக்கும் வித்தியாசம் இல்லையா அடிப்படையில <laughs> 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 பாராளுமன்றத்தில் ஆதரிச்சு வாக்களிச்சது காங்கிரஸ் என்னமா தெரியாது பேசுறீங்க காங்கிரஸ் ஆதரிச்சு வாக்களிச்சது அந்த மசோதா கொண்டு வரும் போது மறுபடியும் <laughs> 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 சிறப்பு அந்தஸ்து வந்து திருப்பி வந்து இப்ப எம் எம் அப்துல்லா அவர்கள் பாராளுமன்றத்தில் இதை பற்றி தீவிரமாக உரையாடினார்கள் நாங்கள் சிறப்பு அந்தஸ்து என்பது நாம் தந்தை நம் தந்தை கொடுத்த வாக்கு நம்ம வல்லபாய் பட்டேல் இருக்கும்போது இந்தந்த விஷயங்கள் மணிப்பூரில் 
ஜம்முவில் நாம் எல்லாருக்கும் சிறப்பு அந்தஸ்து எந்த அவங்களோட அந்த உரிமையை அந்தஸ்தை பறிக்காமல் தான் நாங்கள் சுதந்திரம் கொடுத்தோம் அப்படிங்கிற ஒரு வாக்கு கொடுத்து தான் அவங்களுக்கு சிறப்பு அந்தஸ்து கொடுத்தோம் அந்த சிறப்பு அந்தஸ்து நம்ம பெறணும் ஆக்சுவலி பெறத்துக்கான வழிகள் வந்து நம்ம ஆரம்பிச்சு அதை நம்ம கொண்டு போவோம் இந்த மேனிபெஸ்டோல இருக்கோ இல்லையோ அப்படிங்கறதெல்லாம் இங்க பிரச்சனை வழக்கம் <laughs> தேர்தல் அறிக்கை வந்திருக்காங்களோட்டு <laughs> மாறுபட்டு எதுவுமே வரல இப்போதைக்கு வாக்குறுதிகளா இதை கொடுத்துருக்கோம் இதை செய்யவே எங்களுக்கு அஞ்சு வருஷம் வேணும் கண்டிப்பா நாளைக்கு மாநில கட்சிகள் திமுக போன்ற கட்சிகள் கூட்டணி கட்சிகள் அழுத்தம் கொடுக்கும் போது அந்த வாக்குறுதிகளும் நிறைவேற்றப்படும் இடபிள்யூஎஸ் அப்படிங்கறது வந்து நாளைக்கு திமுக கட்சி ஆதரிக்காத போது நாங்கள் அதையும் பண்ணுவோம் இப்ப வந்து சரி ஒரே ஒரு நிமிஷம் ஒரே ஒரு நிமிஷம் வேந்த டிவியில வந்து நம்ம இது வரைக்கும் காங்கிரஸ்ல என்ன வாக்குறுதின்னு பேசல அதுல என்ன நொல்ல இதுல என்ன இது என்ன தவறு தவறான வார்த்தை சொல்லிட்டு அதுல என்ன தவறு இதுல என்ன சரியில்லை இதுல அது இல்லை இதுல இப்படி இதுல இப்படி இருந்தா இப்படி இருக்கணும் இப்படி இருந்தா அப்படி இருக்கணுங்கிறது மட்டும்தான் விவாதிக்கிறோம் இது விவாதம் கிடையாது இல்ல முரண்பாடான விஷயங்கள் இருக்குதுங்கிறதுக்காக நம்ம விவாதிக்கிறது கொடுத்துருக்காங்க இருங்க அது வாக்குறுதி என்ன கொடுத்துருக்காங்க இந்த நிமிஷம் வரைக்கும் என்ன பேச விட்டீங்களா என்னென்ன வாக்குறுதி நாங்க கொடுத்துருக்கோம்னு பேசுறீங்களா என்ன திட்டங்கள் நாங்க கொண்டு வந்திருக்கிறோம் அப்படிங்கறத ஆரம்பத்தில் நீங்க பேசிட்டீங்க நாங்க கேக்குறது இந்த இடங்கள்ல முரண்பாடா இருக்கேனா அதுக்கான கருத்தியலா தான் உங்ககிட்ட நாங்க கேக்குறோம் சரி நம்ம பேசலாம் பாருங்க இப்போதைக்கு நாங்கள் இந்த வாக்குறுதிகள் கொடுத்திருக்கோம் நாளைக்கு மக்களுக்கு தேவைனா நாங்கள் மேலும் நன்மைகள் செய்வோம் நாளைக்கு இதுல வந்து இந்த திருத்தம் வேணும் மக்கள் விரும்பினா மக்களுக்கான கட்சியா தான் காங்கிரஸ் இருக்கும் இன்னைக்கு மாநில அந்தஸ்துக்கு மாநிலத்துக்கு இப்ப அதிமுக இருக்காங்க அப்படின்னா மாநில அந்தஸ்து வேண்டாம்னு சொல்லிடுவீங்களா நான் அவங்கள்ட்ட ஒரு கேள்வி கேட்குறேன் உங்களுக்கு மாநில அந்தஸ்து மாநிலத்துக்கு சிறப்பு அந்தஸ்துகள் வேண்டாம்னு நீங்க சொல்லுவீங்களா இல்ல மாநிலத்துக்கான உரிமைகளை வேண்டாம்னு சொல்லிடுவீங்களா மாநிலத்துக்கு அத்தனை உரிமைகள் ஒன்றியம் அப்படிங்கிறதுக்கான மிக சரியான விஷயத்தை காங்கிரஸ் அதாவது யூனியன் ஆஃப் ஸ்டேட்ஸ் அப்படிங்கிறது ராகுல் காந்தி கொடுத்த வாக்கு அதற்கான முடிவாக ரொம்ப அழகா கொடுத்துருக்காங்க நீட்டா உங்களுக்கு வேணும்னா உங்கள் மாநிலத்துக்கு ஒத்து வருதா செய்யுங்க ஒத்து வழியா சேர்ந்துக்குங்க தேசிய கல்வி கொள்கையா அது ஒத்து வழியா மாநிலத்துக்கு எது சரி வருதோ அதைதான் செய்யணும் மக்களுக்கு எது சரி வருதோ அதைதான் செய்யணும் அதுவும் தேசிய கல்வி கொள்கையை நிறைய விமர்சிச்சு விமர்சனம் பண்ணாங்க அப்படி இருக்கும்போது அது இல்ல தேசிய கல்வி கொள்கை கொண்டு வரப்படாது அந்தந்த மாநிலங்களுக்கு கல்வி கொள்கை வேணும்னா வச்சுக்கோங்க அந்த மாதிரியான ஒரு வாக்குறுதியா எதுவும் இல்லையே வேணும்னா மாத்திக்கோங்க அப்படிங்கும் போது மறுபடியும் பாஜக உடைய ஆதரவா தான் போகுதான்னு கேக்குறேன் மாநிலத்துக்கான உரிமைகளை கொடுத்துருக்கோம் 
தேர்வு செய்யும் உரிமை அப்படிங்கிற பெண்களுக்கான உரை தேர்வு நான் எடுத்துக்கிறேன் கிருத்திகா நேரம் குறைவா இருக்கு நான் எடுத்துக்கிற அந்த கருத்து நீங்க ஏற்கனவே பதிவு பண்ணிட்டீங்க ஸ்ரீராம் அப்ப வந்து அடுத்து ஒரு தேர்தல் அறிக்கையை உங்க கொடுத்துருக்கிறாங்க காங்கிரஸ் கட்சியில ஏதாவது இதுல மாற்றங்கள் வேணும்னு கூட்டணி கட்சிகள் சொல்றாங்க ஒரு அழுத்தம் கொடுக்கறாங்கன்னா அதில் மாற்றங்கள் கொண்டு வரப்படும் அப்படிங்கிறது அவங்களுடைய பத்து வருஷம் யூபி அரசாங்கத்தின் இந்த கூட்டணி கட்சி ஐம்பது வருஷம் நாட்டை பின்னாடி எடுத்துன்னு போனது மக்களுக்கு தெரியும் பதினோரு பெரிய ஸ்கேம் நடந்த மிக மிக ஒரு ஊழல் நடந்த அதிகமான ஊழல் நடந்த ஒரு ஒரு ஆட்சி ஆளுனா ரெண்டாயிரத்தி நாலுல இருந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு ஆனா ஒரு நிமிஷம் இருங்க பாஜகவில் சேர்ந்து குற்ற வழக்கில் இருக்கட்டும் அடுத்த தேர்தல் பத்திரமா இருக்கட்டும் அதெல்லாம் கொண்டு வர முதல்ல அவங்களுடைய நேர்மையா இருக்கிறவங்க அவங்களுடைய அவங்க ஆட்சியில் நடந்த பதினோரு ஸ்கேமையும் முதல்ல அவங்க திருப்பி ஓபன் பண்ணி அது மக்களுடைய பணத்தை அவங்க எடுக்கணும் அதுக்கப்புறம் மிச்சம் அவங்க யார் பண்ணாலும் பண்ணணும் அது இல்லைன்னு சொல்லலை அவங்க பண்ண பதினோரு ஸ்கேமையும் அவங்க ஏன் ஆட் பண்ணிக்கிறாங்கன்னு பார்க்குறேன் ஒரே ஒரு விஷயத்தை சொல்கிறேன் நீட்டை பற்றி சொல்கிறாங்கல்ல அந்தந்த மாநிலத்தை பண்ணலான்னு இவங்களோட பித்தலாட்டத்தை ஒரே விஷயத்தில் சொல்கிறேன் பாருங்கள் பொதுப்பட்டியலில் உள்ள பல துறைகளை மாநில பட்டியலுக்கு மாற்றுவது குறித்து ஆய்வு செய்யப்படும் நீங்கள் எப்போ நீங்கள் நீட்டை நீங்கள் விளக்கு எடுக்கலாம் தெரியுமா கல்வி வந்து மாநில பட்டியலில் வந்தால் தான் அந்தந்த மாநில அரசாங்கங்கள் முடிவெடுக்கலாம் நீங்கள் இங்கே அதை நீங்கள் வந்து நீட்டை எடுத்து எடுத்துக்கொள்ளலாம்னு சொல்வதற்கு ஸ்ட்ரெயிட்டு போய் வந்து இந்த 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 ஸ்டேட்மெண்ட் தான் பொதுப்பட்டியில் உள்ள ப பல துறைகளை மாநில பட்டியல் மாற்றுவதற்கு ஆய்வு செய்யப்படும் நாளைக்கு கல்வி வந்து பொதுப்பட்டியில் இருந்தால் நீங்கள் நீட்டை உங்களால் அந்த மாநிலம் விலக்கு எடுக்க முடியாது இதுதான் ஸ்ட்ரெயிட்டாக இருக்கக்கூடியது ஸோ இதே மாதிரி தான் இந்த இவிஎம் மிஷினை சொல்கிறாங்க இவிஎம் மிஷினை குறை சொன்னவங்க டைரெக்டாக என்ன பண்ணோம் பேலட் பாக்ஸ்க்கு தான் போனோம் இவிஎம் மிஷினில் அந்த அந்த விபேட் முறை முறையை கண்காணிக்கப்படும் அது சரி செய்ய அது இன்னைக்கும் இருக்கு ஸோ இவர்கள் சொல்வது ஒன்று செய்வது ஒன்று அவங்களுக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் ஹிஜாப் மட்டும்தான் அவங்களுக்கு தெரியும் அந்த ஹிஜாபை நிறுத்தியது பாஜக அரசாங்கம் இல்லை கர்நாடகா ஹைகோர்ட் அந்த கல்வி ஸ்கூலில் அது இருக்கக்கூடாது என்று சொன்னதே தவிர பாஜக என்னமோ இஸ்லாமியல் எழுத்தா மாதிரியும் இவங்க தான் காவலர்கள் மாதிரியெல்லாம் இங்கே அந்த அது ஒரு 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 விஷயம்தான் இந்த காங்கிரஸ் பண்ணும் பாஜகையும் போல யாரையும் இதை செய்யக்கூடாது என்பது சொல்லல இவர்கள் மட்டும்தான் இஸ்லாமியர்கள் பாதுகாவலர்கள் மாடி அந்த ஹிஜாப் கேஸ் எடுத்ததுனால சொன்னேன் பல விஷயத்துல அவர்களுடைய முரண் நன்றாக தெரிகிறது அவங்க வந்து வாயால் சொல்லி வடை சுட்டு ஆட்சிக்கு வரலாம் என்பதை கர்நாடகாவில் ஏதோ தப்பித்தோம் பழைத்தோம்னு வந்ததினாலேயே அவர்கள் நாட்டை ஆழ்வார்கள் என்பதை பகல் கனவு இந்த நாற்பத்தி நாலு எம்பி சீட்டு வருமா என்பதை அவர்கள் ஆலோசித்து பார்க்கட்டும் சரி நான் நினைவு கருத்தாவே இதை எடுத்துக்கிறேன் வில்சன் அவர்கள்ட்ட அப்போ எந்த இடத்துல வந்து இங்கே இருக்கக்கூடிய திமுக காங்கிரஸ்க்கு ஒரு முரண்பாடாக இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் இதில் என்னவா இருக்கு நிறைய விஷயம் இப்போ காங்கிரஸ் வந்து ஏழைகளுக்கான மருத்துவ காப்பீடு இருபத்தஞ்சு லட்சத்துக்கு உயர்த்துவோம்னு சொல்லியிருக்காங்க அது பாராட்டப்பட வேண்டியது நல்ல விஷயம் தான் அது அது போல் நல்ல விஷயங்களும் சொல்லியிருக்காங்க இல்லைன்னு சொல்ல நான் நம்ம எதனா எதெல்லாம் முரண்பாடாக இருக்குமோ அது தான் நம்ம விவாதத்துக்கு கொண்டு போக முடியும் இப்போ கூட நம்ம சகோதரி சொன்னாங்க அதெல்லாம் நாங்கள் கரெக்ஷன் பண்ணுவோன்றாங்க இந்த மாதிரி விவாதம் பண்ணும்போது தான் அந்த கரெக்ஷனுக்கோ இல்லை அப்கிரேடுக்கோ போக முடியும் அதுக்காக தான் விவாதம் மற்றபடி வெறும் பாராட்டுறதுக்கு விவாதம் கிடையாது மற்றபடி நல்ல அம்சங்கள் இருக்குது அதை சொல்கிறதுக்கு சகோதரி இருக்கிறாங்க கிருத்திகா பண்ணுறவங்க விமர்சிக்கிறதுக்கு தான் நம்ம இருக்கிறோம் வேறு ஒன்றும் கிடையாது அப்புறம் என்னென்னா இப்போ தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்டாலின் கொடுத்த வாக்குறுதிகளில் பெரும்பாலான வாக்குறுதிகளை வந்து அவங்க கூட்டணியில் நிறைவேற்றணும்னா காங்கிரஸ் தான் அங்கே பெரும்பான்மையாக இருக்குது அது தேர்தல் முடிஞ்ச பிறகு தான் ரிசல்ட்டை பொறுத்து தான் தெரியும் ஆனால் எதிர்பார்ப்பு அதுதான் இருக்கும் அப்படி இருக்கும்போது பெட்ரோல் வந்து அறுபத்தஞ்சு விலைக்கு இருபத்தஞ்சு ரூபாய் நாங்கள் குறைச்சிருவோன்னு சொல்கிறார் தொண்ணூற்றி மூணு ரூபாய்க்கு வித்துன்னு இருக்கிற டீசலை வந்து இருபத்தி ஏழு ரூபாய் நாங்கள் குறைச்சிருவோன்னு சொன்னார் ஆனால் நாலு ரூபாய் குறைச்சிருவேன்னு சொல்லியே ரெண்டு வருஷம் ஆச்சு அது அவர் குறைக்கல மாநில வருவாயிலேருந்து ஆனால் மத்திய அரசின் கையில் இருக்கிற பங்கை வந்து இருபத்தேழு ரூபாய் குறைச்சிருவோம் டீசலுக்குன்னு சொன்னால் இந்தியாவே ஸ்தம்பிச்சிடும் அவர் சொல்கிறது அப்போது அந்த விஷயம் வந்து அப்போ கன்கரண்ட்டாக வரணும் இவருடைய தேர்தல் அறிக்கையில் என்னென்னா கூட்டணியின் போது ஒரு பொது அம்சமாக பெரிய கட்சி வந்து சிறிய கட்சிகள் கொடுத்துருக்கிற தேர்தல் அறிக்கையோட ஒத்து போகணும் ஒத்து போகலன்னா அது இங்கே இருக்கக்கூடிய கட்சிகளுக்குள்ளேயே நிறைய முரண்பாடுகள் இருக்கு இல்லையா இங்கே
மாநில கட்சிகள் கொடுக்கலனா கூட தேசிய கட்சின்றது அவங்களுடைய ஒருமித்த கருத்தாக வந்து இதெல்லாம் வந்து எல்லாத்துக்கும் பொதுவான விஷயம் தானே இப்போ அந்த பெட்ரோல் விலையோ டீசல் விலையோ எல்லாருக்கும் பொதுவான விஷயம் தானே அந்த பொதுவான விஷயத்தை கொடுக்கணும்ல இப்போ ஜிஎஸ்டியை எதிர்க்கிறாங்க ஜிஎஸ்டி எதிர்க்கும் போது இவங்க என்ன சொல்கிறாங்க புது ஜிஎஸ்டி ஜிஎஸ்டி டூ ஓ நாங்கள் கொண்டு வருவோம் சொல்கிறாங்க அதை டூ பாயிண்ட் ஓ கொண்டு வருவோன்றாங்க ஆனால் என்னென்னா எதிர்பார்ப்பு என்னகுதுன்னா எங்களுக்கு வந்து மத்திய அரசின் பங்கு ஐம்பது சதவீதம் எடுத்துடுறீங்களே அந்த ஐம்பது சதவீதத்தை கொடுக்குறீங்க அதில் தான் எந்த ஸ்கீமில் கொடுக்குறாங்கன்னா ஃபினான்ஸ் கமிஷன் ரிப்போர்ட் பிரகாரம் தான் கொடுக்குறாங்க பஞ்சாப்புக்கு வந்து இது குஜராத்துக்கு வந்து மற்ற மாநிலங்களை விட ரொம்ப கம்மி ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ எயிட் தான் இப்போ கர்நாடகாவுக்கு த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் தமிழ்நாட்டுக்கு ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபோர் அது மொத்த ஸ்ட்ராட்டஜி இருக்குது இந்த டூ பாயிண்ட் ஓல இந்த குறைகள்லாம் களையப்படலாம்ல ஏன் நீங்க அதை எதிர்பார்க்கலாம் சொல்ல வரேன் இப்போ இந்த டூ பாயிண்ட் ஓல மிகப்பெரிய எதிர்பார்ப்பு என்னன்னா செஸ்ன்னு கலெக்ஷன் பண்ணுறாங்க அந்த செஸ்ல ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் கிடையாது மாநிலங்களுக்கு அந்த செஸ் மொத்தம் மத்திய அரசு எடுத்துட்டு லாஸ் வருது பார்த்தீங்களா இழப்பு தொகை அதுக்கு வந்து பிரித்து கொடுக்குறாங்க இந்த காம்பினேஷன் தொகை அந்த செஸ்லேயும் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் கொடுக்கணும் அது இருபது சதவீதம் மத்திய அரசு இருபது சதவீதம் அதில் ஏன் அதை கொடுக்கணும்னு மாநில அரசு எல்லாமே விரும்புது அதிமுக திமுக எல்லாமே அதுதான் விரும்புது அதை வந்து இவங்க தேர்தல் அறிக்கையில் கொடுத்துருந்தா நல்லா இருந்திருக்கும் அடுத்து என்ன சொல்கிறேன் இப்போ இதே மாதிரி தான் எல்லாத்துலேயும் சரிசமமாக பங்கு கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லும்பொழுது ஏன் வருமான வரியிலையும் அந்தந்த மாநிலத்திலேருந்து வர இன்கம் டேக்ஸ்லேயும் ஏன் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் மாநிலங்களுக்கு ஷேர் கொடுக்கல அந்த எதிர்பார்ப்பும் நிறையா இருக்குது அந்த மாதிரி விஷயங்களும் இதில் வந்திருக்கணும் அப்படின்றத நம்ம எதிர்பார்க்குறது அப்புறம் மத்திய அரசு பணியில் எத்தனை விழுக்காடு அப்படின்றது எத்தனை விழுக்காடு அதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு ஒரு சாதகமான அம்சமாக தானே பார்க்கப்படுது இல்லை அதை மத்திய இவங்க வகைப்படுத்தினதே விவசாயிகள் இளைஞர்கள் பெண்கள் இந்த மாதிரி வகைப்படுத்தி தேர்தல் அறிக்கை கொடுத்த மாதிரி இருக்கு இப்ப இதற்கு சாமிநாதன் கமிஷனை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுவோன்றாங்க எப்ப வந்து சாமிநாதன் கமிஷன் ரெண்டாயிரத்தி ஆறு அக்டோபர் நாலாம் தேதி சாமிநாதன் ரிப்போர்ட்டை பார்லிமெண்ட்ல கொடுக்கிறார் மன்மோகன் சிங் ஆட்சி இருக்கும்போது எட்டு வருட காங்கிரஸ் ஆட்சி எட்டு வருட சுவாமிநாதன் கமிஷனை ஏன் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணல எட்டு வருஷம் அவங்க இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிருக்கணும்ல இப்போ அந்த தேர்தல் வாக்குறுதியில் கொடுத்துருக்காங்க மினிமம் சப்போர்ட் ப்ரைஸ் எல்லாத்துக்கும் நாங்கள் சரி நான் எடுத்துக்கிறேன் நேரம் குறைவாக இருக்கு நிறைவு கருத்தாகவே எடுத்துக்கிறேன் கிருத்திகா உங்களுடைய நிறைவு கருத்து அதாவது பெண்களுக்கான நிதி நண்பருக்கு நன்றி நிறைய விஷயம் நல்ல விஷயமும் அறிக்கையில் இருக்கிறத வந்து சொன்னதுக்கு பெண்களுக்கான நீதி விவசாயிகளுக்கான நீதி இளைஞர்களுக்கான நீதி தொழிலாளர்களுக்கான நீதி நம்ம வந்து தொழிலாளர்கள் அப்படிங்கிறப்ப நகர்ப்புறத்தில் இருக்கிற தொழிலாளர்கள் ஒதுக்கப்பட்டவர்களாகவே இருக்காங்க அவர்களுக்கான நீதி அப்படிங்கும்பொழுது பெண்களுக்கு ஐம்பது பர்சன்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா நான் ஒரு இந்திரா ஃபெலோஷிப் அப்படிங்கிற ஒரு ப்ரோக்ராம் தான் வரேன் பெண்களுக்கு பயிற்சி இல்லாமல் ஐம்பது பர்சன்ட் சாத்தியம் ஆகாது என்பது ராகுல் காந்தியின் கனவு அதுக்காக பெண்களுக்கு இந்திரா ஃபெலோஷிப் என்ற ஒரு அமைப்பு உருவாக்கி அதுக்கு அரசியல் பயிற்சி கொடுக்குறோம் அதில் நான் வந்து ஸ்போக்ஸ் பர்சன் ஸோ இப்போ அதுக்கு பெண்களுக்கான நீதியில் வந்து நம்ம ஆஷா அந்த இது ஆஷா ஒர்க்கர்ஸ் இவங்களுக்கெல்லாம் அம் ரெண்டு பங்கு சம்பளமும் பெண் அதிகாரிகளும் ஒவ்வொரு பஞ்சாயத்துலேயும் ஒரு பெண் அதிகாரி ஏன்னா ஒரு பெண் போய் இன்னொரு பெண்ணிட்ட தான் கேட்க முடியும் அப்போ ஒரு பஞ்சாயத்தில் பெண் அதிகாரி இருக்கும் மாவட்டந்தோறும் ஹாஸ்டல் அப்புறம் மாவட்டந்தோறும் அம்பேத்கர் நூலகம் அப்புறம் கல்வியில் சமூக நீதியும் உள்பட ஏன்னா சமூக நீதி பற்றி புரியல அதனால தான் இப்போ நம்ம இபி இடபிள்யூஎஸ்லாம் நம்ம மாநில கட்சிகளுக்கு தெரிஞ்ச அளவுக்கு மத்திய கட்சிக்கு தெரியாது நிஜமாவே தெரியாது அப்போது அந்த சமூக நீதி கல்வியிலேயே குழந்தைகளையே படிக்கிறதுனால தான் நம்மளுக்கு இவ்வளோ பிரச்சனை ஜாதியை வைத்து அதாவது மதத்தை வைத்து இன்னும் ஆணவ கொலைகள் நடந்து கொண்டே தமிழகம் உட்பட ஆணவ கொலைகள் நடந்தது அப்போ அந்த கல்வியை கொடுக்கணுங்கிற அவ்வளோ தொலைநோக்கு திட்டத்தோட இந்த தடவை அதுவும் ராகுல் காந்தி முன்னாடி நிறைய நடந்திருக்கலாம் இல்லை அதெல்லாம் இல்லை இன்னைக்கு ராகுல் காந்தி வந்த பிறகு மிகப்பெரிய மாற்றத்தை அரசியலில் கண்டிப்பா கண்டிப்பா இதை நான் நினைவு கருத்தா எடுத்துக்கிறேன் இப்போ புத்துணர்ச்சியோடைய கா புத்துணர்ச்சியோட காங்கிரஸ் மறுபடி வருது பழசெல்லாம் விட்டுருங்க இனிமே நாங்க செய்வதற்கு தயாராக இருக்கிறோம் அப்படிங்கிற ஒரு வாக்குறுதியோட அந்த தேர்தலை சந்திக்கிறது காங்கிரஸ் அப்படிங்கிறத உங்களுடைய கருத்தா நான் எடுத்துக்கிறேன் அஹ் நிகழ்ச்சியை நிறைவு செய்யக்கூடிய கட்டத்திற்கு வந்து விட்டோம் விருந்தினர்களுக்கு நன்றி பொறுத்திருந்து பார்க்கலாம் மக்கள் வாக்குறுதிகளை நம்புகிறார்களா அல்லது தங்களுடைய வாழ்க்கைக்கு யார் உத்தரவாதம் தருகிறார்கள் என்பதை உண்மையாக உத்தரவாதம் தருகிறார்கள் என்பதை நம்புகிறார்களா என்பதை நன்றி வணக்கம்